वेलकाम स्टूडेंट्स भिडियो क्लस आलोचना करब जैव गैस बायो गैस बायो गैस की भाव तैरी जाए सेटार आजकल दिन में प्रयोजनता की विषय तुम्हारे आज के क्लस तुले धरब देखो जैव गैस नाम शुने बुझे पार्छ जो जैव मान गैसा बोलजिकल प्रोडक्ट थे तैरी है अर्थात विभिन्न प्राणी मल मूत्र बेसिकाली सब चे इजिली एभेलेबल सोर्स हम गोबर अर्थात गरु विभिन्न जैगे प्रतिपालन है गबादी पशु प्रतिपालन है गरु मोष इत्यादि जे वेस्ट अर्थात गोबर से काउडांग गोबर थे पचनशील जेको जैव वस्तु शाक सब्जी खोसा होते मिउनिसिपाल जेको अर्गनिक वेस्ट होते अर्थात मिउनिसिपालिटर जे समस्त जैव बर्ज जगह फेले देवा है तुम्हारे तो सीवेज ट्रिटमेंटर समय सीवेज ट्रिटमेंटे जो जैव बर्जा अपसारण करा जाए अपसारित जो जैव बर्ज थे क्योंकि बायो गैस प्रोडक्शन करा जाए मूलत गोबर मान गबादी पशु मलमूत्र एमक मानुषर मल थे तैरी परे पचनशील जैव वस्तु और मिउनिसिपालिटर जेको बायो वेस्ट जैव बर्ज थे गैस तैरी जाए जैव गैस तरह मध्य मूलत की धरण गैसगुल उपादान की थे ना मिथेन थे पंचाश थ सत्तर शतांश एखे कार्बन डाइक्साइड थे त्रिस थ चल्लिस शतांश हाइड्रोजें सालफाइड थे पॉइंट फाइव थलमोस्ट वन पार्सेंट नाइट्रोजें थे एक थे तीन पार्सेंट हाइड्रोजें थे अल्प परमाणे और कार्बन मनअक्साइड थे अल्प परमाणे तेल तुम्हारा स्वाभाविक भाव बुझते गैसटार मूल उपादान हे मिथेन अर्थात जो जैव गैसर मूल उपादान हल मिथेन एबारे एक तुम्हारे सामने तुले धरी जो जैव गैस बायो गैस क्यों प्रयोजन एब जैव गैस तो योजना तैरी करते एक सुविधा हेरा जो जैव बर्जगुलो से फेले दी एम प्रकृतिक दूषण तैरी से मृत्तिका दूषण वायु दूषण तुम्हार जल दूषण इत्यादि सृष्टि कर दूषण के एड़ाना जाए और तरह गैस प्रोडक्शन करा जाए यह गैसटा खूब इजिली स्टोर करा जाए परेश बधव एवं एट अचिराचरित शक्ति उत्स देखो विभिन्न क्लस तुम्हारे आगे परेश क्लस तुले धरे जे एम जे फसिल फुएल आर्था पेट्रोलियम बोलो डिजेल बोलो पेट्रोलियम जेको प्रोडक्ट मध्य न्याचारे गैस पड़े ये गैसगुल अदूर भविष्य तर संचय थकबेना पृथ्वी क्योंकि शेष हो क्यों अचिराचरित शक्ति उत्सर दिखे जेते ही से तुम विद्युत शक्तर जो बोलो जालानी जो बोलो दोटो तो मेन दरकार तो जालानी इलेक्ट्रिक जेटा विद्युत जे सारा दिन आलो फैन ए सी टी फ्रिज एगल चाल से चालान जो शक्ति दरकार है ये शक्ति एन मूलत सप्लाई कर ताप विद्युत जल विद्युत एन पाराणविक विद्युत आसमानविक विद्युत तुम्हारा जानो जो परेश दूषण मात्रा से तेजस्क्रिय रेडिएशन आज से दिक्कत के भय तई अल्टारनेटिव सोर्स अफ एनार्जी हिसाब से बायो गैस क्यों एक बस सफल बना जो पे एचड़ा रही है सौर शक्ति वायु शक्ति जैव गैस जे रखम तैरी करते अचिरजरित शक्ति उत्स हिसाब से ठीक एक ही भाव सोलार एनार्जी वायु शक्ति व्यवहार करते जोर भाटार शक्ति के व्यवहार करते टाइडल एनार्जी के व्यवहार करते हे अचिरचरित शक्तर उत्स अदूर भविष्य पृथ्वी न्याचरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट व कयला एगल शेष हो गल्टारनेटिव सोर्से जेते ही तई विज्ञानी सजेस्ट कर जैव गैस जी उत्पादन करते विशेषत ग्रामे गंजे एवं शहर व शहरतल प्रचुर परमाणे क्योंकि खाटाल गबादी पशु प्रतिपालन केंद्र आज जेखान क्योंकि साफिसियंट अमाउंट अफ काउडांग गोबर पे ताड़ा मिउनिसिपाल जो वेस्टगुलो तरह के बायो वेस्टा के सेपारेट करते हमें से ही समस्त जैव बर्ज थे क्योंकि खूब सहजे एवं खूब कम खरचे ये गैस तैरी फिलते परि एबारे एक देखे नहीं प्रोडक्शन क्या भाव करा जो पे यहाँ चारटे पर्या प्रोडक्शन करी प्रथम पर्या द्वित पर्या तृत्य पर्या चतुर्थ पर्या 
প্রথম থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের ব্যাকটেরিয়া দরকার সেটা হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ দেখা যায় যে এই যে মিউনিসিপাল বর্জ্যগুলোতে তার মধ্যে বিভিন্ন শ্বেতসার বিভিন্ন প্রোটিন বা ফ্যাট ইত্যাদি পদার্থ থাকে তাহলে প্রথম পর্যায়ে যেটা করা হয় প্রথম পর্যায়ে যে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হবে একটা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয় এই ট্যাঙ্কের মধ্যে ওই জৈব বস্তুগুলোকে ফেলতে হয় ধরে নাও যদি আমরা এই প্ল্যান্টটাকে আমরা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট হিসেবেও বলতে পারি মানে শুধুমাত্র গোবর থেকে যদি করা হয় তাহলে সেটাকে গোবর গ্যাস বা কাউডাং গ্যাস প্রোডাক্ট আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা যদি শুধু সেই গোবরের রেসপেক্টে ভাবি তার বদলে অন্যান্য জৈব বর্জ্য দিলেও একই ব্যাপার হবে এবার এই গোবরটাকে আমরা এখানে প্রথম পর্যায়ে জমা করি ওই ট্যাঙ্কের মধ্যে তারপর তাতে জল দিয়ে তাকে তরল করা হয় এবার এখানে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো কাজ করে সেগুলোকে আমরা বলি হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া এই হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া করে কি এগুলোকে ভেঙে দেয় তরল করে এবং এই গোবরটাকে যখন গুলে নিয়ে তরল করে দেওয়া হয় তখন তার উপর ব্যাসিলাস ক্লস্ট্রিডিয়াম এস্টেরেশিয়া রোমিনোকাস এই ধরনের যে হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ এরাই জটিল যৌগুলোকে ভেঙে সরল যৌগে কিছুটা রূপান্তর করে সেই জন্য এটাকে বলে হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া এবং এরা দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ এই প্রথম পর্যায়টাকে আমরা তরলি ভবনও বলতে পারি অর্থাৎ এই পুরো ব্যাপারটাকে একটু তরল করে দেয় তরলি ভবন করে এবং বাই দ্য হেল্প অফ হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া এবার যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা ট্যাঙ্ক থেকে ওই পরবর্তী ট্যাঙ্কে গোবরটা পৌঁছায় ওই তরল গোবর বা জৈব বর্জ্যটা পৌঁছায় তখন তার উপর কাজ করে অ্যাসিডোজেনিক ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ তারা ওই যে সরল যৌগুলো থেকে সেটা থেকে জৈব অম্ল তৈরি করে বা বিভিন্ন অ্যাসিড অ্যাসিটেট ইত্যাদি ফর্মে পরিবর্তন করে তাই জন্য সেই ধরনের ব্যাকটেরিয়া গুলোকে দেখো বলছি অ্যাসিডোজেনিক ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ এরা হচ্ছে জৈব অম্ল তৈরি করে এরকম কয়েকটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেমন সিন্ট্রোফোমোনাস এসপি ডি সালফোভিব্রিও এসপি এই ধরনের যে প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া গুলো এরা এই জৈব অম্ল তৈরি করে তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে থেকে তৃতীয় পর্যায়ে জৈব অম্ল তৈরি করা গেল এবং জৈব অম্ল তৈরি করার পর তৃতীয় পর্যায়ে ওই জৈব অম্ল থেকে এই মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে জৈব অম্ল থেকে মিথেন গ্যাস জৈব অম্ল থেকে এরা কি করছে মিথেন প্রডিউস করছে কারণ তোমরা দেখছো এই গ্যাসটার প্রধান উপাদান মিথেন এবার মিথেন প্রডিউস করছে সেটাকে বলছি সেই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে বলছি মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া নাম শুনে বুঝতে পারছো মিথেন প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া তাই দে আর কলড অ্যাজ মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মিথানো ব্যাকটেরিয়াম আছে মিথানো কক্কাস আছে এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া গুলো মিথেন গ্যাস তৈরি করে তাহলে এই মূলত প্রাথমিক এই তিনটে পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া কাজ করে অর্থাৎ ওই শ্বেতসার বা প্রোটিন বা ফ্যাট গুলোকে ভেঙে সরল যৌগে তৈরি রূপান্তর করে সেগুলোকে আবার ভেঙে জৈব অম্ল তৈরি করে তারা হচ্ছে অ্যাসিডোজেনিক ব্যাকটেরিয়া সেই জৈব অম্ল থেকে আবার মিথেন তৈরি করে সেগুলোকে বলছি মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া তাহলে এই তিনটে স্টেপে আলটিমেটলি মিথেন প্রডিউস হয় এবং চতুর্থ পর্যায়ে এই যে মিথেনটা তৈরি হয় এই সিএইচ ফোর বা তার সাথে অল্প পরিমাণে সিও টু তৈরি হয় কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয় এইচ টু এস তৈরি হয় এই যে পুরো গ্যাসের সম্ভারটা তৈরি হয় এই গ্যাসটা বুদবুদ আকারে বেরোতে থাকে এবার ওই বুদবুদ আকারে যে গ্যাসটা বেরোয় দেখো এটার জন্য যে আমি ট্যাঙ্কের একটা আমি প্ল্যান্টের এরকম প্ল্যান্ট যে হয় তার আমি একটা তোমাদেরকে ড্রাফ্ট দেখিয়ে দিই কিভাবে করা যেতে পারে এইরকম আমরা একটা প্রথমে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করি একটা প্ল্যান এরকম বলি তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্যাঙ্ক এই ফার্স্ট ট্যাঙ্কে আমরা সরাসরি গোবর বা ইত্যাদিকে দেব তাহলে এখানে হচ্ছে গোবর বা যে কোনো জৈব বস্তুকে আমরা দেব জৈব বস্তু এটাকে ফার্স্ট ট্যাঙ্কে দেওয়া হবে এই ফার্স্ট ট্যাঙ্ক এটাকে তরল করার পর এর সাথে নালার একটা একটা নালিকার মাধ্যমে যোগাযোগ থাকবে এবং একটা বড় ট্যাঙ্ক থাকবে এই বড় ট্যাঙ্কটার মধ্যে এটা মাটির তলাতেও করা যেতে পারে ধরো এটা মাটির লেভেল মাটির তলাতেই ট্যাঙ্কটা তৈরি করে দেওয়া গেল এটা হচ্ছে সয়েল লেভেল আর এই ট্যাঙ্কটা একটু উপর দিকে থাকবে এবার এইখানে প্লাগিং করে রাখা হয় জেনারেলি সব সময় প্লাগিং করে রাখা থাকবে তাহলে এখানে গোবর সরাসরি জমা করা হলো এবার এই গোবরটাকে তরল করে যখন প্লাগটা খুলে দেবো তাহলে গোবরটা চলে আসবে কি সেকেন্ড ট্যাঙ্কে দিছে যাওয়ার সেকেন্ড ট্যাঙ্ক 
এবার এইখানে এই অ্যাসিডোজেনিক ব্যাকটেরিয়া এবং মিথাইলোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কাজ করতে শুরু করবে এবং মোটামুটি এখানে আবার একটা আউটলেট থাকবে এই আউটলেট থেকে এইখানে আর ট্যাঙ্ক করার দরকার নেই যে বাড়তি ওয়েস্টটা এখানে আমরা পেয়ে যাব এতে করে সুবিধা কি হবে এই যে গোবরটা এখানে জমা হলো এই তরল গোবরটা এখানে জমা হলো এখানে জমা হলে তার উপর অ্যাসিডোজেনিক এবং মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কাজ করলে এই গ্যাসটা উঠে এই রকম জায়গায় এই গ্যাসটা অর্থাৎ গ্যাসটা এই সি এইচ ফোর বলো মিথেন বলো এইচ টু এস বলো সিও টু কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেন অল আর অ্যাকোমোডেটেড ইন দিস প্লেস এবার এখান থেকে আমরা সংগ্রাহক নলে সাহায্যে এটাকে স্টোরেজ চেম্বারে নিয়ে চলে যাব এটাকে স্টোরেজ চেম্বারে আমরা নিয়ে চলে যেতে পারবো তাহলে দিস ইজ দা প্রোডাক্ট এবং যেখানে বাড়তি যে মানে প্রতিদিন যখন ব্যবহার করা হবে তখন কিছুটা ফ্লো হয়ে এই বাইরে গিয়ে জমা হবে এটা হচ্ছে বাড়তি বর্জ্য মানে জৈব গ্যাস তৈরি হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু ওই বাড়তি যে জৈব বর্জ্যটা সেটা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং ওই বাড়তিটাকে আমরা আবার সার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবো তাহলে দেখো প্রথম পর্যায়ে এই ট্যাঙ্কের মধ্যে গোবর দেওয়া হবে তারপরে সেকেন্ড ট্যাঙ্কে আসবে সেখানে অ্যাসিডোজেনিক মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার বিক্রিয়ায় এখানে এই মিথেন এইচ টু এস এগুলো তৈরি হবে সেই গ্যাসটাকে স্টোরেজ চেম্বারে নিয়ে গিয়ে স্টোর করতে পারি বা সরাসরি আমরা জ্বালানির কাজে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারবো সরাসরি ব্যবহারও করা যাবে আবার স্টোরও করা যাবে এটা স্টোর করা খুব ইজি এবং যে বাড়তি উদ্বৃত্ত যে গোবরটা বেরিয়ে আসবে সেটাকেও আবার বাইরে একটা ছোট্ট জায়গা করা যেতে পারে চেম্বার করা যেতে পারে যার মধ্যে ওটা জমা হবে এবং সেটা আমরা সার হিসাবেও ঘুরে ব্যবহার করতে পারি সো দিস ইজ দা প্রসেস অফ প্রোডাকশন অফ বায়ো গ্যাস হাইড্রোলাইটিক ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডোজেনিক ব্যাকটেরিয়া এবং মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া এই তিন ধরনের মূলত ব্যাকটেরিয়া এই কাজটা করছে এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন করছে তিন ধরনের এই ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোলাইটিক অ্যাসিডোজেনিক মানে এরা অম্ল তৈরি করছে মিথানোজেনিক মানে মিথেন গ্যাস প্রডিউস করছে এই মিথেন গ্যাস প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়াটাই হচ্ছে আলটিমেটাম বায়োগ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রসেস অফ প্রোডাকশন অফ বায়োগ্যাস এবার তাহলে আমাদেরকে আর একটু যেটা আমি বলেই ফেলেছি তোমাদের যে এর সুবিধা কি অ্যাডভান্টেজ কি বায়োগ্যাসের দেখো এই বায়োগ্যাস বা গোবর গ্যাস যে প্ল্যানটার কথা আমি বলছি এর পুরোটাই কিন্তু অ্যাডভান্টেজ অর্থাৎ এটা খুবই সুবিধা অ্যাডভান্টেজেস বা সুবিধা এর অসুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে তাহলে সুবিধাগুলো যদি আমরা একটু মার্ক করি এক নম্বর হচ্ছে এটা অচিরাচরিত শক্তির উৎস অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে জীবাশ্ম জ্বালানি শেষ হয়ে যেতে পারে তাই অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জি হিসাবে সোলার এনার্জি আমরা টাইডাল এনার্জি মানে জোয়ার ভাটার শক্তি আমরা বায়ু শক্তি এগুলো ব্যবহার করতে পারি তার সাথে সাথে গোবর গ্যাস এটাও কিন্তু জ্বালানি হিসাবে বিদ্যুৎ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায় তিন নম্বর হচ্ছে সহজে সঞ্চয় করা যায় এবং খুব একটা বিপজ্জনক গ্যাস নয় অর্থাৎ মজুদ করে রাখার ক্ষেত্রে খুব বিপদের চান্স নেই এবং এটা পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ সেভাবে কিন্তু সৃষ্টি করে না এমনি যে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট বা জীবাশ্ম যে জ্বালানি গুলো আছে তোমরা জানো যে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন করলে পরিবেশ দূষণ ঘটে কিন্তু এটা যেহেতু জৈব গ্যাস মিথেন গ্যাস মূলত তাহলে সেখানে কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির ফলে যে ধরনের পরিবেশ দূষণ হয় সেরকম পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কম এবং এর থেকে আমরা জৈব সারও পেয়ে যেতে পারি জৈব সার পেতে পারি খরচ খুব কম এবং বিশেষ খরচ কম আমরা লাভজনক এবং এটার জন্য যে বিরাট প্রশিক্ষণের দরকার হয় না প্রশিক্ষণ প্রয়োজন নেই গ্রামে গঞ্জে যে কোনো জায়গায় করা যেতে পারে এবং এই গ্যাসটা দাহ্য গ্যাস এবং মিথেন গ্যাস হিসাবে এই সুবিধাগুলো মিথেন গ্যাসের জন্যই আছে তাহলে অচিরাচরিত শক্তির উৎস হিসাবে এটা কিন্তু একটা খুবই সুবিধাজনক এটা আমরা দেখলাম এবার তোমরা যদি বলো যে এর কি কিছু অসুবিধা নেই 
অসুবিধা একেবারেই নেই তা বলবো না দেখো এর প্রাথমিক খরচটা একটু বেশি অর্থাৎ ইনিশিয়ালি একটা প্ল্যান তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক একটা খরচ রয়েছে কিন্তু যদি আমরা লং টার্মের ব্যাপারটাকে ভাবি তাহলে প্রাথমিক খরচ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইমারিটা বেশি প্রাইমারি ইনভেস্টমেন্ট একটু বেশি কিন্তু লং টার্মে আর তেমন কোনো মেনটেন্যান্স খরচ বা মান্থলি খরচ নেই বিদ্যুতের জন্য দেখো আমাদেরকে কারেন্টের বিল কিন্তু প্রতি মাসে মাসে পে করতে হয় আমাদেরকে দিতে হয় সেটা যদি আমরা একটু মাথায় রাখি তাহলে এটা হয়তো ইনিশিয়াল কস্টিংটা একটু বেশি ঠিক একই সমস্যা রয়েছে সোলার এনার্জি বা টাইটাল এনার্জি বায়ুশক্তি ইত্যাদিতে ইনিশিয়াল কস্টটা বেশি কিন্তু একবার যদি এই প্ল্যান তৈরি করে ফেলতে পারি তাহলে কুড়ি তিরিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই প্ল্যানটে কোনো সমস্যা হবে না এবং আমরা কন্টিনিউয়াস শুধু জৈব বর্জ্য আমরা এই ট্যাঙ্কে দিয়ে যাব এবং তার থেকে আমরা গ্যাস পেতে থাকব এবং স্টোরেজ করতে পারবো বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো তাই ইনিশিয়াল কস্টিং একটু হয়তো বেশি বাদ বাকি তেমন কোনো সমস্যা নেই আর একটা হচ্ছে জায়গার দরকার কিছুটা বিশেষ করে শহর বা যেখানে ফ্ল্যাট বাড়ি ইত্যাদির প্রচলন বেশি সেই সব জায়গায় এটা করা একটু অসুবিধাজনক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ গ্রামে গঞ্জে মানুষের বাড়িতে অনেকটা জায়গা থাকে সেখানে জৈব বর্জ্য পাওয়াটাও অর্থাৎ গৃহ গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতেই অল্প বিস্তর গরু মোষ ইত্যাদি গবাদি পশু প্রতিপালন করা হয় তাই গ্রামে গঞ্জে এই প্ল্যানটা বাড়িতে বাড়িতে করা সম্ভব অর্থাৎ সেখানে প্রতি বাড়িতেই কিন্তু অল্প বিস্তর ওই গোবর থেকে আমরা সেই বাড়ির জন্য যে দরকারি জ্বালানি পেয়ে যেতে পারি কিন্তু শহরাঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িতে ফ্ল্যাটে সেখানে কিন্তু গবাদি পশু প্রতিপালন করা হয় না তাই সেখানে প্রত্যেক বাড়িতে এই প্ল্যানটা করা একটু অসুবিধা তাহলে এইগুলো হচ্ছে বায়োগ্যাস প্রোডাকশনের পদ্ধতি এবং এটা সুবিধা এবং অসুবিধা আমি আজকের ক্লাসে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম